antes de la pausa hablábamos con Pablo Servino, con el doctor Pablo Servino de San José de Yabalí, de orgullos, del orgullo que significa eh, trabajar en esto que a él tanto le apasiona y tanto le gusta. Y en algún mano a mano por ahí también, en alguna jura que hemos estado observando, eh, yo le decía, che, qué padre orgulloso al tener a la hija este, paseando los animales ahí en la pista. Y hoy estamos con ella, estamos con Luli, con Lucía eh, Servino Bonebó, eh, para, para hablar un poco de un proyecto que llevan adelante mano a mano con su colega, con, con Pablo Servino, su padre además, que es la calidad de Uber la vaca, haciendo una selección para incorporar a los datos eh, esperados de la progenia, a los EPD, acerca de ese dato tan importante como es la calidad de ubre de una vaca de río. Contamos un poquito cómo es ese proyecto y, y gracias por dar una nota. Bueno, no, gracias a ustedes por venir. Este, sí, el proyecto que, que iniciamos, o sea, proyecto, el trabajo que hicimos eh, fue a partir de, de que hace cuatro años que estamos tomando estas mediciones acá en la cabaña eh, de calidad de ubre. Que, que, que consta de, de, de dos características, eh, la sostenibilidad de la ubre, la inserción eh, y el tamaño del pezón. Este, creemos que la, la calidad de ubre es una característica muy importante que no se ha tenido muy en cuenta en, en el ganado de carne. Este, sí se refugan vacas por mala calidad de ubre, pero no se está sele, seleccionando por calidad de ubre. Se sabe que es una característica de, de heredabilidad media, lo que significa que si vos seleccionás por dicha característica, eh, llegás a un progreso genético rápidamente. Eh, bueno, este, este año se lanzó en, en, en Estados Unidos, en los datos de PD de la Jerefo, eh, se, se lanzó eh, por primera vez el dato objetivo de calidad de ubre, que como decía, que consta de tanto de la sostenibilidad, son dos números, son dos puntajes, sostenibilidad de la ubre y tamaño de pezón. Este... ¿Cómo, ¿Cómo se genera ese puntaje? Eh, los puntajes van del 1 al 9, siendo 1, por ejemplo, eh, en sostenibilidad de ubre, una, una ubre mal insertada o muy colgante, y 9, la mejor inserción. Y allí se utilizan dos cifras, digamos. Claro, la primera sería para sostenibilidad de ubre y la segunda para el tamaño de pezón. Un pezón 1 sería un pezón muy grande de de tamaño grande y forma aglobada y el, el 9 sería el tamaño chico y pequeño de pezón que es lo que la, el término medio es el correcto digamos entre el 1 y el 9 no, el, lo mejor este sería el 9 el 9, sí. ajá el 1 es el peor y el 9 sería el mejor es importante saber que no hay una no es que exista una, una, un puntaje perfecto sino que se genere una especie de ranking y, se, y se, se genera este tipo de lenguaje entre la gente que trabaja en el campo y nosotros, entonces vos sabés lo que sería una vaca 7, 7, 8, 9, 5, 7, y, y bueno, y es una manera de ir seleccionando los animales y, y ir teniendo este lenguaje con, con la gente de campo, que es la gente que, que... Justamente, parecen unos datos demasiado técnicos, ¿Cómo, ¿cómo se los trasladan a la gente que trabaja todos los días con los animales? Bueno, se, se les eh, la, la característica que nosotros, o sea, lo, lo, lo sacamos del, del, de los informes técnicos de, de Estados Unidos, tiene una plantilla y te muestra los, los grados de inserción de ubre del 1 al 9 y el tamaño del pezón del 1 al 9. Entonces se le muestra al, al, al operador de campo, que es el capataz que va a recorrer en las apariciones, es que a su vez es quien toma el peso al nacer y los datos de, de pigmento de ocular y se les pide que también a su vez se, eh, se tome el dato de la, de la calidad de ubre eh, en la vaca recién parida. Es importante que se tome dentro de las 24 horas del parto. Una pregunta que debía haber hecho al principio pero que la dejé es profeso para el final. Eh, ¿Por qué debería un ganadero que selecciona tener tanta, eh, tanto énfasis en la ubre de la vaca, de la, de la vaca madre, ¿verdad? Bueno, nosotros creemos que es una característica muy importante, por lo que te decía, este, que tiene alta heredabilidad y seleccionar por ella 
te puede generar un, un, un mejoramiento rápido. Este, a su vez es una característica que no se le ha dado la importancia que tiene, ya que en los primeros, eh, los primer, el, en las primeras etapas del ciclo productivo eh, se pueden generar pérdidas tanto a nivel del desarrollo del ternero como, como un incremento en la mano de obra de la gente que tiene que ir a recorrer, buscar el ternero, hacerlo mamar. Es en ese periodo en definitiva que el ternero eh, determina su futuro. Claro. Sí, eh, sí, sí. Si va a ser un buen ternero, habiéndose animado, alimentado, por ejemplo, de calostro de las primeras semanas la... después de haber nacido, este, y el, ahí marca el resto de su vida. Sí, ¿no? tal cual. La primera etapa del ternero es, es el, lo marca para, para toda su vida. Después ve los terneros apunados, esos que ven en el campo y. Nunca, nunca llegan al desarrollo que, que puede llegar a haber tenido. ¿Qué importancia se le daría al colocar estos datos de calidad de ubre en, en los datos de PD en el del género uruguayo? O de, y claro, nosotros de la, por eso mismo, desde que se empezó a hablar sobre la característica de ubre, que hace cuatro o cinco años que estamos con esto, y, y, y creemos que, que bueno con, con todo el tema del EPD Panamericano, en, en el, en el Jerefor uruguayo se puede llegar a incluir rápidamente porque ya existen estos datos en Estados Unidos. Entonces ya generar el EPD de este dato de EPD va a ser más, más rápido que, que si fuese solo con, con los datos nuestros. Bien, muchas gracias por la nota. Bueno, muchas gracias, gracias por a habernos recibido por aquí. Y bueno, seguramente vendrán muchas notas de este tipo en el futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. No.